необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. Глава Международного валютного фонда недавно заявила, мир постепенно отказывается от доллара. Но тут же поправилась она, альтернативы американской валюте по-прежнему нет. Так считают в Вашингтоне. А что происходит вокруг? Доля доллара в резервах, активах и расчетах между странами рухнула с 73% в 1991 году до 47 по итогам 2022. И этот показатель продолжает уменьшаться. После заморозки США российских активов и введения санкций скорость додоларизации в мире увеличилась в 10 раз. Если в МВФ не видят альтернативы доллару, то весь мир, судя по всему, думает иначе. Почему Александр Лукашенко называет доллар оружием и к какому серьезному политическому решению призывает партнеров по ЕАЭС? Как Беларусь предлагала России полностью перейти в расчетах на рубли и отказаться от вражеских денег? И все-таки есть ли в мире альтернатива американским долларам? Сейчас обо всем расскажем. Сегодня только ленивый не процитировал известного американского бизнесмена Илона Маска. Недавно миллиардер заявил, что использование доллара в качестве оружия приведет к отказу от него. Что хочется сказать? Внимательнее слушайте белорусского президента. Еще два года назад Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества предупреждал, страны, которые опираются на американский доллар, становятся все более уязвимыми. Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности. Тем более, что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие. И что мы видим? Сейчас Китай активно развивает собственную межбанковскую платежную систему. Бразилия и Аргентина решили создать общую валюту. Южная Корея и Индонезия, Индия и Малайзия договорились отказаться от доллара во внутренних расчетах. На Востоке обсуждается создание Азиатского валютного фонда. Саудовская Аравия решила уйти от доллара как единственной валюты при торговле нефтью. И это только начало. После того, когда США и их союзники фактически реквизировали национальное достояние, то есть финансовые вложения России, в том числе в западные гособлигации, то есть ну, это кроме как экспроприация не назовешь, доверие к доллару сильно пошатнулось. Вообще себестоимость купюры, при том независимо от его номинала, то ли доллар, то ли 100 долларов, есть купюры даже 10 тысяч долларов, составляет 10 центов. И вот представляете, они за 10 центов напечатали бумажку, купили за рубежом оборудование, сырья в основном, энергоресурсов, ну в 100-1000 в раз больше. Вот в принципе на чем зиждется сегодня благостояние США. Или точнее зиждилось. В январе государственный долг Соединенных Штатов достиг своего потолка в 31,4 триллиона долларов. Министр финансов предупредила, что если Конгресс не поднимет этот лимит, то к июню у правительства закончатся средства на обслуживание займов. А это чревато объявлением дефолта. Правда, у экспертов такая ситуация вызывает дежавю. К подобному кризису США приближались 78 раз. Заканчивался он очередным повышением потолка госдолга. И как раз доллар называется собственной внутри американскими проблемами, в первую очередь. Потому что сам по себе он удобный инструмент. Люди отказываются от удобного инструмента не потому, что становится, условно говоря, брезгливой, а потому что инструмент ломается. Когда мы видим, что американцы не могут решить свои экономические проблемы и даже не знают, как они их решают, и одновременно с этим политические действия превращаются в доллар в токсичные деньги, которые в любой момент могут быть украдены, 
Ну, в этих условиях, естественно, все эти альтернативы. В Беларуси задумывались о дедоларизации во внешней торговле, когда на горизонте еще было более-менее спокойно. В 2019 году Александр Лукашенко, рассуждая о возможности введения единой валюты с Россией, предложил увеличить объем торговли в российских рублях с текущих 80 до 100%. процентов. Слушайте, а что сегодня рассуждать про какой-то рубль единый? Сегодня почти 80% в нашей торговле с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту предложил, прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение, мы это не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким партнером своим в российских рублях, рассчитывая на твердую, так сказать, валюту, на вражеские э, доллары и евро. Беспрецедентная волна антироссийских санкций открыла глаза на ситуацию многим странам. В первую очередь самой России. Твердая валюта превратилась в токсичную, и сейчас Россия вынуждена использовать свой рубль в расчетах с партнерами. Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация сложилась так, что мы это сделали. И в целом не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на на национальную валюту, на рубли. И это способствует укреплению рубля. Для России и Беларуси здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы эти увеличиваются. Останавливаться на достигнутом нельзя. Александр Лукашенко считает, что одна из первостепенных задач в ЕАЭС – скоординированная поддержка национальных валют и безопасности расчетов. На саммите в 2021 году глава государства предложил дедоларизировать внутреннюю торговлю углеводородами в Евразийском экономическом союзе. Год назад даже появились неподтвержденные сообщения от ЕЭК о потенциальной разработке независимой валютно-финансовой системы. Она якобы будет основана на новой валюте, рассчитываемой по индексу национальных валют ее участников. Правда, эта новость вскоре была удалена с портала ЕЭК без каких-либо комментариев. Однако тенденции очевидны. Если мы говорим о союзном государстве, то выбора как бы и речи нет, да? это надо было делать вчера. И как мы видим, сегодня доля национальных валют, российского рубля, белорусского рубля, по заявлениям и правительства, и чиновников, и администрации, причем как российской, так и белорусской, составляет порядка 80% да, в национальных валютах. И эта величина, скорее всего, будет увеличиваться. С точки зрения Еврозес, то есть ситуация тоже достаточно такой тренд имеет положительный. Цифра немножко меньше, тем, что объяснимо. Это где-то три четверти платежей осуществляется в российских рублях. Ну, белорусский рубль, естественно, немножко меньше. Если мы говорим о международных расчетах, то еще в 80-х годах сумма доллара составляла порядка в платежах 80%. Сегодня, как я уже сказал, она составляет 40% с хвостиком. Белорусский президент считает, что в ближайшее время в мире появятся новые мощные валютные союзы – с новой резервной валютой. Российский рубль, китайский юань, бразильский песо или индийский реал. Чем начнут расплачиваться страны между собой? На этот вопрос пока нет ответа. Но одно ясно. Эпоха доллара действительно подходит к закату. А новая система ценообразования, если мы будем говорить рубль, то у нас вопрос, а как быть с Турцией, с Ираном? У нас нет рублевого кредита на сегодня, к сожалению. Это политика Центробанка. Нет рублевого кредита. Поэтому надо создавать Центробанк евразийский и ему выпускать новую валюту. Раз уж мы не можем изменить руководство российского Центробанка. Я эту ситуацию вижу так. Опять-таки вернемся к нашему статус-кво, к Беларуси, России, к союзному государству. Тут понятно, да, белорусский, российский рубль. Речь идет о неком таком переводном рубле, да, то есть как он будет называться, это уже вторично. С точки зрения Евразес вопрос скорее стоит на повестке дня. Но если подниматься немножко выше, тут получается еще несколько региональных союзов. Это ШОС, Шанхайская, так сказать, организация, и БРИКС. И более того, я приведу последнюю 
помню цифру, сегодня по валовому продукту БРИКС стала пережать G7, да, вот те страны, которые до недавнего времени доминировали в миропорядке. БРИКС, речь ведет о создании валюты межгосударственных расчетов, которая будет привязана к золотовалютному эквиваленту. ШОС, вопрос сейчас изучается, да, то есть, скорее всего, это будет корзина валют, хотя есть радикальные предложения, тот же Иран предложил, так сказать, взять в качестве в прошлом году, Иран стал членом ШОС, взял в качестве предложения международной валюты расчета, это юань. Сегодня Китай становится драйвером мировой экономики. Его доля на мировом рынке составляет 31%. США буквально на процент уступает своему главному конкуренту. Но самое парадоксальное, что юань в международных платежах занимает 3%, а американский доллар около 40%. Кардинально изменить эту ситуацию за год или два наверняка не удастся. Тем не менее, в США нервничают уже давно. Все-таки более 80 стран используют юань в международных платежах, и по некоторым позициям он становится основным средством в расчетах. Китай становится лидером, мировым лидером, и они уже в этом плане столкнулись с Соединенными Штатами Америки. Американцы не хотят, чтобы был такой же сильный центр в мире, как сами американцы. Потому что американцы за счет этого лидерства живут. Они имеют валюту, доллар и так далее, благодаря тому, что они сильны, сильна экономика. А тут появился Китай со своим юанем, своей валюты и со своим желанием быть лидерами. В самом же Китае считают, что гегемония американского доллара – главный источник нестабильности и неопределенности в мировой экономике. Экономикам всего мира, как никогда прежде, нужна стабильная, безопасная и предсказуемая международная валютная система. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.